அனைவருக்கும் வணக்கம் உலகின் மூத்த குடியாகத்திகளும் தமிழ் குடியில் பெருமையை பற்றி எடுத்துரைக்க பல யுகங்கள் தேவைப்படும் அப்படி அனைத்து தமிழர்களும் பெருமைப்படும் அளவிற்கு தனது துறையான ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் பணியாற்றி கடின உழைப்பின் மூலமாக சாதித்து இப்போது ஐஎஸ்ஆர்ஓ அமைப்பின் தலைவராகவும் உருவெடுத்திருக்கிறார் திரு சிவன் அவர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலுக்கு அருகே உள்ள வல்லன் குமாரவேலை என்னும் கிராமத்தில் கைலாச வடிவு நாடர் செல்லம் தம்பதியின் மகனாக பிறந்த இவர் கணினியில் இளம் அறிவியல் பட்டமும் பின்னர் சென்னையில் உள்ள எம்ஐடியில் ஏரோநாட்டிக்கல் பொறியியலும் படித்த பிறகு எம்இ ஏரோஸ்பேஸ் படிப்பை பெங்களூரில் கற்றுத் தேர்ந்தார் மேலும் தனது டாக்டரேட் படிப்பை ஐஐடி மும்பையில் முடித்தார் தற்போது விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டரின் இயக்குநராக இருக்கும் இவர் ராக்கெட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என அழைக்கப்படுபவர் இது மட்டுமல்லாமல் குறைந்த டெம்பரேச்சரில் லிக்விஃபைட் கேஸ்கள் மூலம் இயங்கும் கிரையோஜெனிக் என்ஜின்களை அறிமுகப்படுத்தி அதன் வளர்ச்சிக்கும் வித்திட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரே ராக்கெட்டில் நூற்றி நான்கு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி இஸ்ரோ உலக சாதனை படைக்க காரணமாக இருந்தது திரு சிவன் அவர்களின் உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றியாகும் இந்தியாவின் மூன்று செயற்கைக்கோள்கள் உட்பட முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள்களை இஸ்ரோ விண்ணில் ஏவுவதற்கான கவுண்ட் டவுன் தற்போது தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஐஎஸ்ஆர்ஓவின் தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் திரு சிவன் தற்போது தலைவராக இருக்கும் கிரண்குமாரின் பதவிக்காலம் ஜனவரி பதினான்காம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் அன்று ஐஎஸ்ஆர்ஓவின் தலைவராக பொறுப்பேற்க இருக்கிறார் திரு சிவன் இவர் ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றிற்கு தொலைபேசி வாயிலாக அளித்த பேட்டியில் தற்போது தனது முழு மனதும் அடுத்து வெண்ணில் ஏவப்பட உள்ள ராக்கெட் குறித்து தான் உள்ளது என்றும் கடந்த முறை ராக்கெட் ஏவும் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்ததால் இந்த முறை அதிக கவனம் செலுத்தி வெற்றியை நோக்கி உழைத்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழனின் புகழ் மண்ணில் மட்டுமல்ல இனி விண்ணிலும் உறக்க கேட்கும் நன்றி